Dental Institute. Good day. Meron ba kayong pasyente dyan na Christine Libredo? I'm sorry, pero wala po eh. Oh, wala ka na nga in less than two months eh. Ipad ka pa ng konto. Pwede dito ka na lang. Siguro pwede ibigay mo lang sa akin yung two months na yun. Gusto ko, gusto ko siya, Mr. John. Hindi pwede yan. Mamamatay ka dito. That means... Hindi ako gigising sa masaya kung panaginip. Isn't that better? Ayoko nang umuwi, Mr. Jam. Gusto kong maiwan. I want to stay. Hindi ko alam kung anong relationship status nila ngayon. Pero sa pagkakarinig ko dun sa banyo, eh, parang nag-date sila. So, sinabi niya na ingatan ni Rachel yung sarili niya. So, ibig sabihin, okay sila. Siyempre, concern si Jackson sa kanya eh. May isa ka pang hindi nalalaman. Naalam ko, Peter. Ano? Hindi si Mateo ang dinedate ni Rachel, pero alam ko na kung sino. Sino? Yung kwentong sinasabi mo, na ako ang gusto niyong palabasin, na pumatay kay Rachel, na ako rin ang umatake kay Peter. Sige, akuin ko lahat ng yun. Basta huwag mong galawin si Steffi. Bisita po kayo sa loob. Thank you. Oh. Hello, Mr. Uh, Jackson Libredo. Detective Richard Park. Peter, hope we didn't catch you at a bad time. No, no, no. Sit down. Please. Sit down, sit down. So, uh, what brings you here? Kami yung nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Ms. Rachel Andrada. May nakapagsabi sa amin, nag-date daw kayo. Oh, really? Sino naman nagsabi? Ah, uh, pasensya na pero hindi namin pwede sabihin. We have to protect our source. Pero nakita niya kayong magkasama doon sa may cruise ni Rachel. Pwede ba namin malaman kung ano yung naging huling pag-uusap? Hindi ko siya din i-date. Endorser namin siya, as you may have already known. Kausap po siya that night para sabihin sa kanya na hindi na namin i-re-renew yung kontrata niya. Papalit na kasi kami ng endorser. Yun lang yun. Had I known na depressed siya at suicidal, sana hindi ko ginawa yun. Baka nakadagdag po yun sa kalungkutan niya. So may... Mabibigay ka pa bang informasyon sa amin tungkol kay Rachel? Hindi kami close eh. Strictly professional lang relationship namin. And I'm afraid I have nothing else to say. I have a board meeting in five minutes. Alright, um, if that's the case, uh, tutuloy na kami. You go ahead. Salamat sa oras, Sir Jackson. Okay. Thank you. Kung may maalala ka, you can call us here. Hey, wait. And if there's something I can do to help, just drop by or give me a call. Yep. Hanapin mo siya. Sabi mo pinapatawag ko siya. Maghihintay ako sa kwarta. Yes, may iuutos na naman ang boss mo. nag na siya sa'yo sa kwarto. Malapit na mag-fireworks. Manood na tayo na magkasama. Rachel, you know we can do that. Kaya na naman ba natin to? Akala ko pa naman you called me here to kiss and make up. Relax. Na high blood ka na naman eh. Let's not spoil the night. Are you trying to get me drunk para hindi na ako mag-announce mamaya? Jackson, it's not gonna work. Hindi ako pwedeng uminom. It's not good for me. It's alcohol free. I just want to get in the mood for later. Bakit tiga? Alay mo ba? Kaya sana, huwag na muna natin sabihin ang tungkol sa atin. 
Rachel, ikaw lang naman ang iniisip ko. Alam kong iniisip mo. Natatakot ka na sabihin ng mga tao na endorser lang ako ng SNC dahil tayo. Pero Jackson, wala akong pakialam sa sasabihin nila. I'm happy. I want the world to know. I'm in love. Sigurado ka bang alcohol free to? Parang tinatamaan ako eh. I think I think I'm I'm tipsy. Hindi ka tipsy. Tingting ka lang na pa-paralyze. Ano? Maya, maya lang. Hindi mo na makokontrol ang katawan mo. Bibilis ang paghinga mo. Kahit hindi ila mo, mamamanhin. Ano bang sinasabi mo? Nagbibilo ka ba? Not all. Hindi ka nga masyado mahihirapan eh. Makakatulog ka lang. It's exactly the same sleeping pill you've been using. Don't worry. Magiging sikat at controversial ka pa rin. Isang artista ang namatay dahil sa suicide. Diba dapat i-a-announce niya yung wedding niya dun sa, sa party? Paano mo nalaman? Narinig ko kasi yung pinag-uusapan niya dun sa CR. Napadaan ako. Narinig ko na parang nagtatalo kayo tungkol dun sa announcement ng wedding. Jackson, hindi ko sinasadyang marinig yun, ha? Napadaan lang talaga ako. Hi, now, Steffi. Pahig sana ako sa din namin ni Mateo. Pero masyado ako madaldal eh. Patensyahan na lang tayo. Hello, Mateo? Nasaan ka? Sa puso mo. Ano? Nasa kondo. Buti naman nagparamdam ka na. Kamusta ka na? Magaling ka na ba? Pag-usap tayo. Nakapark ako sa harap ng kondo. Hihintayin kita. Mag-uusap tayo? Magkikita tayo? O sige, 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 bababa na ako! Anong ginagawa natin dito? May school program ba ngayong gabi? Wala! Bakit walang tao? Tsaka, bakit walang security guard? Di ba dapat may guard dito pag gabi? Siya so, magsasara? Steffi, sabi ko sa'yo noon, huwag ka basta-basta magtitiwala, di ba? Pero matigas ulo mo, you trusted me. And I brought you here para malaman mo ang sekreto ng tao na basta-basta mo lang pinagkakatiwalaan. Ma... Ganyan ba... Ganyan ba kaseryoso, Mateo? Kung... Kung oo, parang ayoko na lang malaman kasi nakakatakot ka na eh. Di ba gusto mong makilala ang tao ng bigtas sa'yo 15 years ago? Ako yun, Steffi. 
Ako ang nagligtas sa iyo 15 years ago. At iniligtas kita kasi kamukha mo ang babaeng nakilala ko 300 years ago. Ang babaeng yun ang may-ari ng paineta na yun. Ito yung pinagtitripan mo ba ako dahil hindi ako pumasok sa klase mo? At paano ka naman nakatagpo ng isang babae na na-meet mo 300 years ago? Ano ka? 300 years old? Oo. Nanggaling ako sa ibang planeta 300 years ago. Naiwan ako. Kaya hindi ako nakauwi. 300 years ago. Mateo! Umuwi na tayo. Hindi ka pa magaling. Isa lang yan sa mga kapangyarihan ko, Steffi. Sinabi mo sa akin kanina na wala kang pakialam sa pagkatao. This is me. Ako to. This is who I am. Ngayon, alam mo na kung sino ako. Gusto mo pa rin ba ako? sa mga kapangyarihan ko, Steffi. Sinabi mo sa akin kanina na wala kang pakialam sa pagkatao. This is me. Ako to. This is who I am. Ngayon, alam mo na kung sino ako. Gusto mo pa rin ba ako? Mateo, ano ba sinasabi mo? Pa pa paano mo, nag pa paano mo nagawa ito? Still don't get it? Kaya kitang saktan kung gusto ko. Kaya habang may pagkakataon ka pa, umalis ka na. Alis! Mateo, Sandali lang, sandali lang. Pwedeng ma... Maki makikihawak lang ako kasi parang... Parang akong mahihimatay. So, sige, sabihin na natin, ikaw nga yung bumasag niyang... Yung salamin na yan. Ito, kaya mo nga akong patayin. O, kaya mo akong... Saktan, kaya mong gawin lahat ng pwede mong gawin sa akin. Bakit hindi mo pa rin ginagawa? Bakit mo ako sinave? Bakit mo ako kinakaibigan? Bakit ka pumayag na maging manager ko? Bakit? Ba bakit mo ko pinoprotektahan, Mateo? Dahil kamukha mo nga siya. Akala ko may connection eh. Pero wala. Si Steffi Chavez ka lang eh. Kaya wala akong pakialam sa buhay mo. Mateo, sandali! Mateo, hindi kita maintindihan! Mateo! Steffi, Steffi, Steffi. Kaya ang pwede kong gawin para hindi ka mag-ingay. Why don't you just kill her? 
tulad ng ginawa mo sa akin. You deserve it. In the first place, kasalanan mo ito eh. Dahil sa bunga nga mo. You wanted to beat Steffi. Kaya mo sinabi sa kanina na ikakasal tayo. You killed me. Bayad na ako. Besides, you deserve everything that's happening to you right now, Jackson. Karma mo yan. And get ready. Kasi parating na ang parusa mo. And soon, everyone will know the horrible, evil things you do. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Pinaglalaroan niya ba ako? Imposible. Galing siya sa bituin. Sabi niya, 300 years old na daw siya. May power siya. Ano to? Akala ko ba dito? Nagbihis ako para sa kanya. Nag-makeup ako para sa kanya. Tapos papasabugin niya lang yung salamin sa harapan ko. Ano to na hindi man lang niya ako pinakain? Sana man lang pinabuffet man lang niya ako, di ba? Bago siya umarte ng ganun. Bago siya umiksena. Recently, I met this interesting person. Kakaiba siyang nilalang. Kakaiba rin ang takbo ng tak niya. Yung kwentong sinasabi mo, na ako ang gusto niyong palabasin, na pumatay kay Rachel. Na ako rin ang umatake kay Peter. Sige, akuin ko lahat ng iyo. Hindi ako magsasalita. Walang magtuturo sa'yo. Basta huwag mong galawin si Steffi. He wanted to take all the blame for me. Eh, ditanggapin mo na ang offer niya para panalo ka na. Para matahimik na ako. Dahil hindi ko pa alam ang lahat ng tungkol sa kanya. I'm pretty sure he has a few tricks up his sleeves that he can use against me. Hindi ako papayag matalo. Wala kang laban sa isang makapangyarihang nilalang. You still don't know. Lalo naman ako pa kailam sa inyong dalawa. Nagkataon lang na nakasama kayo sa plano ko. Ay, Diyos ko, Mateo! Hindi ako nakatulog kakaisip sa'yo. Kuyat ako ngayon, Papa, ano? Hello! Hello, ay maletas! Hmm, ako, Diyos ko. Ano? Nihay, niho, wala? Ano to? Alien na walang load? Isip! Mateo? Steffi, si Marilu ito, talent coordinator. Kukunin ka sana namin sa movie. Sino bang kakausapin? Sino nga manager mo? Eh, try nyo siya kontak eh. Hindi ko siya makontak eh. Baka nasa Mars, oo. Ay, nasa Mars? Out of reach yung lalaking yun. Out of this world pa. I see. Si Mrs. Travis na lang kaya? Ako, huwag niyo kukontakin yun. Ako na lang. An ano ba yan? Ano bang details? Ay, Miss Steffi, action ma'am. Hindi ikaw ang bida. Okay. Uh... Support, support lang. Sige, okay. Go ako dyan. Um, pakisend na lang sa akin yung script, ha? Tsaka yung details. Text nyo na lang sa akin. Salamat, ma'am. Okay. Sige, sige. Busy ako eh. Okay, bye-bye. Yan! Yan! Ganyan dapat ang itsura ng alien! Oh, hindi yung nakabasag lang ng salamin na alien na. 
O, oh, di ba? Ganyan dapat. Huwag ako, huwag ako lokohin. Tagal na ako dito sa industriya na to. Tagal na ako sa production. Dapat ganyan ang itsura. Alien na alien, oh. Yan. Yan mismo. Ito. Oh. You are going crazy, ate. Baka kailangan mo nang bumalik sa psychiatrist mo. Talaga. Kailangan ko na makakausap kundi mababaliw na ako. Mula 9.30 hanggang 10 o'clock kagabi, hindi na ho gumagana yung mga CCTV. Yun din ho yung estimate na oras kung kailan nangyari yung pagbasag. Pero wala ho kaming nakitang kahit anong signs ng forced entry. Sir, wala rin nung nawala. Pati yung aming painita, hindi naman nagalaw. Pero pwede bang basta nalang bumigay yung glass and cases? Ang mabuti pa, huwag nalang natin itong ilalabas. Kasi baka isipin ng mga students at mga parents nila na may masamang gumagala dito sa university natin. Isa-celebrate pa naman natin ng 100 years anniversary ng university nito. Am I clear, Inspector? Makakaasa po kayo. Ngayon lang may nangyaring ganyan dito sa university. Simula nung nagbukas ito noong 1970. Talaga, sir? Yun nga yung litrato ng opening, oh. I believe isa sa mga tao dyan yung anonymous donor natin na siyang nagpagawa nitong university at siya rin nag-donate ng lahat-lahat sa exhibit natin. Tumitingis, hangga nakaran. Mabatang ito. Uy, kainin mo yan, ah. Specialty ko yan. Hindi ako makakain. Hindi ako makainom. Kahit huminga, masakit. Severe? Para namang hindi ka sanay maridje. Saka dati, di ba, lagi kang zero sa exam. Saka naman kasing nangyari, hindi naman kayo. Hindi naman kayo emyo. Pero kung maka-hurt ka, talo mo ba yung inumperahan na walang anesthesia? Tinala niya ako sa museum. Pinakita niya sa akin yung suklay, no? Eh, tapos, di magsuklay ka kasi. Mga ako ka muna na hindi mo sasabihin kahango sa pagkamatay mo. Dahil agad, kaya siguro ako hindi nagkalablat kasi sinusumpa mo, no? Mga ako ka na! Oo na, tanga ako. Pex man, mamatay ka man, mamatay man kapit-bahay mo, pusa ng kapit-bahay mo, tsaka barangay chairman. Ano? Magic word. Pexman. Alien daw siya. Mr. Jiang. Uh, matay. Uh, Ali ka nga, maupo muna tayo. Kung ano ba nangyari sa'yo? Ay, eh, meron pa sana akong taho para sa'yo. Ay, kaya lang eh, may, may bumangga sa akin eh. Oh, talagang mga bata ngayon, wala nang pakialam. Ika nga muna, ikwento mo nga sa'kin. Sa Bakit? Nagbago na naman ang isip mo. Tsaka, Bakit mo tinakot? Si Steffi, eh, napaka-OA naman ang ginawa mo. Nagbasag ka pa ng salamin. Eh, sana umalis ka na lang. Tapos. Ano? Ganun lang? Hindi ka man lang, hindi ka man lang magtataka, mawiwirduhan, matatakot? Ay, nako. Alam mo, ang mga lalaki ngayon, masyado na silang creative sa mga palusot. Palusot? Oo! Oh, ano nang tawag mo doon? Dati, may kadate ako. Three months kami. Mm. Tapos, um, sabi niya, ipapakasal daw siya sa anak ng mayama na kasyendero doon sa kanila. Mm. Tapos, alam mo, after one week, ayun, may kadate. Dala-dalawa pa. Mm -mm. Tapos, yung pangalawa naman, sabi niya, may amnesia daw siya nung nag-date kami. Oh. Tapos, nung nabagok, ayun, naalala niya. 
Pasal pala siya, di ba? Parang teleserye, oh. Nilalayuan ng mga taong kinatatakutan nila. Parang mga kaibigan ko noon. Kala ko kapag nireveal ang totoong pagkatao ko, tatanggapin ako. Pero wala rin. Tinaboy rin ako, Mr. Jack. Pinandirihan. At iniisip mo na ganun din ang gagawin ni Steffi. <laughs> Congratulations. Dahil sigurado, lalayo na yun. Eh, sana, meron ka nalang pambura ng ala-ala, no? Yung bang parang sa pelikula, yung kiklik lang na ganun sa harap mo, sa mukha mo, wala na. Mr. Jang, seryoso ako rito. Aba, seryoso din naman ako. Aba, eh, sa bagay, meron ka namang telekinesis, teleportation, at saka yung pang-stop ng oras. Kaya lang, sumasablay na lately, pero hindi na masama. Ginagawa nila yun para hiwalayan ako. Kaya yung sinasabi mo, Mr. Rigay na yan, na mala sci-fi ang effect, naku, balusot lang yan. Eh, paano nga kung totoong alien siya? Alam mo ba nung kunikwento niya sa akin yun? Merong nabasag na isang glass display dun sa museum. Oh, pinaghandaan ka, girl. May pa-effects pa si Mayor. Baka naman magician siya. Oo, oo tama, magician. Marami nang ganun ngayon. Kaya nilang magbasag ng salamin. O di kaya nawawala na lang bigla. Imposible naman yung sinasabi mo. Hindi kaya siya mukhang magician. Wow, wow. Hindi ka naniniwala sa magician, pero naniwala ka sa alien. Tsaka, ba't ba masyado kang affected? Move on ka na, girl. Hello? Si Steffi Chavez ka kaya? Correct. Ako si Steffi Chavez. Golden Star of the Philippines. Ultimate Queen of Asian TV. Kaya hindi niya ako pwedeng basa-basa kaguhin, no? Ay, hindi ako pinaglili sa puno ng tanga. Kung alien siya, patunayan niya. Abil. Taray! Narinig ko kayo ni Dad about Ate Christine. You said she was scared and asking for help. Basta tumupad ka lang sa kasunduan natin, wala nang gagalaw kay Steffi. Kapag nasira ang napag-usap, ako mismo ang papatisip. Hindi mo alam ko nung kaya kong gawin. Elizabeth Kubler-Ross is with psychiatrists developed the five stages of grief. Ito raw ang common response ng mga tao kapag may nawala sa buhay na. The first stage is denial. Ginamit niya lang yung dahilan ng pagiging alien niya para makawala siya sa akin. The second stage is anger. Ako ang ultimate queen of Asian TV, no? May pa-alien-alien pa itong lindig na to! The third stage is bargaining. Gusto mo talaga magpaka-alien ako. Ito, gagawin ko. Hi, Mateo. Pag sinigaw ko sa kanila na alien ka, 30 minutes pa lang. Trending ka na sa Pilipinas. One hour worldwide. Ano ba talaga gusto mo, ha? Dinner date. Dinner date.